हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए होम रेमेडीज यानी कि आप घर पे कब्ज की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले यूजफुल वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो कॉन्स्टिपेशन जो है एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो हमें लाइफस्टाइल ठीक करना होगा सबसे पहले तो और कॉन्स्टिपेशन का जो कारण है वो दो ही कारण है एक तो हमारी डाइट में वो फ्लूड इनटेक कम है और दूसरा हमारा डाइट में फाइबर की कमी है तो इन दो की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है डिहाइड्रेशन एक मेजर कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन का तो पर्सन को 10 से 12 ग्लासेस पानी पीना चाहिए तो क्या होता है हम जो फूड खाते हैं तो जो फूड है वो स्टमक में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है देन उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है अगर हमारी बॉडी में इनम वाटर नहीं होता तो क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट प्रोडक्ट होता है वहाँ से वाटर सोख लेती है इंटेस्टाइन और स्टूल है वो हार्ड हो जाता है जो कि पास करने में बहुत डिफिकल्टी होती है पर्सन को इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पर्सन को पानी आपको ठंडा नहीं पीना है एक तो पानी या तो नॉर्मल होना चाहिए या गुनगुना होना चाहिए तभी आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा हमें फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए क्योंकि क्या होता है कि जो फाइबर होता है वो हमारे स्टूल को बल्कि बनाता है और सॉफ्ट बनाता है जिससे क्या होता है कि पास करने में इजी रहता है फाइबर दो तरीके के होते हैं एक तो वाटर सोल्यूबल फाइबर होते हैं और दूसरे होते हैं वाटर इन सोल्यूबल फाइबर वाटर सोल्यूबल फाइबर ये क्या होते हैं कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और एक जेल लाइक मटेरियल बना लेते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा स्टूल भी जो है वो स्मूथ हो जाता है और इजीली पास कर सकते हैं और ये वाटर सोल्यूबल जो फाइबर्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कम करने में भी हेल्प करते हैं तो इनमें क्या क्या आता है इसमें आता है ओट्स आते हैं बारले जो वो आता है और फ्लैक्स सीड्स आती है रूट वेजिटेबल्स होती हैं वो भी वाटर सोल्यूबल फाइबर में आती हैं अब है वाटर इन सोल्यूबल फाइबर इस तरीके के फाइबर स्टूल को बल्कि बनाते हैं और जिससे क्या होता है कि पर्सन को स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती और साथ में इस तरीके के फाइबर से जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये फाइबर एक ब्रश का काम करते हैं यानी कि हमारे जो इंटेस्टाइन और बॉबल है उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं इसमें हमें खाना चाहिए होल ग्रेन यानी साबुत अनाज और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद स्किन स्किन उनकी हटानी नहीं है उसके साथ जो फ्रूट्स खा सकते हैं वो इनसॉल्यूबल फाइबर में आते हैं और सीड्स हो गया नट्स हो गया ये खा सकते हैं प्रोबायोटिक्स में हम कर्ड या फिर बटर मिल्क एंड योगर्ट ये ले सकते हैं इन प्रोबायोटिक्स में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे गट को हेल्दी बना के रखते हैं और हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं इस स्टडी में बताया गया है कि प्रोबायोटिक्स लेने से 70 परसेंट इम्प्रूव होता है स्टूल की फ्रीक्वेंसी में एंड 60 परसेंट इम्प्रूव होता है स्टूल की कंसिस्टेंसी में तो प्रोबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है अब है ई सब गोल ई सब गोल बहुत लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे ई सब गोल को सीलियम हस्क भी कहते हैं और हमारे स्टमक स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में पैरास्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है यानी कि मसल्स के कॉन्ट्रेक्शंस को बढ़ाता है जिससे क्या होता है कि फूड है वो ईजिली आगे से आगे मूव होता रहता है और इसमें फाइबर बहुत होता है तो फाइबर ज़्यादा होने से की वजह से ये हमारे स्टूल को बल्कि बनाता है और स्मूथ बनाता है जिससे पर्सन है वो इजीली डिफिकेट कर सकता है हमें ये किस तरीके से लेना है 
एक गिलास गरम दूध या पानी के साथ हम एक टीस्पून यानी कि एक चम्मच हम उसको दूध या पानी में मिक्स करेंगे और हम सोने से पहले इसको ले लेंगे अब है त्रिफला चूरन ये माइल्ड लग्जटिव होते हैं ये स्टूल को है वो लूज करते हैं और के हमारे जो बॉबल है उनके मूवमेंट्स को भी बढ़ाता है जिससे पर्सन स्टूल है वो इजीली पास कर सकता है और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी कम हो जाती है अब इसको कैसे लेना है एक दो चम्मच है वो गर्म गुनगुने पानी के साथ लेना है लेकिन आपको सोने से पहले लेना है अब है कैस्टर ऑयल जिसको अरंडी का तेल भी कहा जाता है ये कैस्टर ऑयल स्टूल को लूज करता है और बॉवल के मूवमेंट्स को बढ़ाता है जिससे पर्सन इजीली डिफिकेट कर सकता है ये कैस्टर ऑयल अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही क्विकली आता है यानी तीन से चार घंटे में इसका रिज़ल्ट आ जाता है और इसको डे टाइम में आपको यूज़ करना चाहिए नाइट में नहीं लेना है इसको किस तरीके से यूज़ करना है गरम दूध या पानी के साथ उसमें मिक्स करके आप ले सकते हैं और इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता तो आप जूस में मिक्स करके भी आप ले सकते हैं लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि इसको दिन में लेना है नाइट में नहीं लेना है अब है एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है या फिर आप जिम नहीं जा सकते तो आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स है वो वॉक तो करने ही चाहिए क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे जो इंटेस्टाइन के और बॉबल के जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं जिससे फूड है वो आ, आगे से आगे मूव होता रहता है और उसका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाता है जिससे कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नए वीडियो के साथ